Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я обжигаю бычью голову от шерсти. Как полностью обжечь бычью голову от шерсти, сейчас я вам все подробно покажу. А что это у тебя тут? Лохи-блохи, выходите. Лохи-блохи, выходите. Красивый бычок. На борю не смотрите. Лохи-блохи, выходите. Да. Я лью кипяток на шерсть быка для того, чтобы она легко выдергивалась. Сейчас попробуем. О, что-то начинает дергаться. Да, я думаю, пойдет дело, нужно еще нагреть кипяточка. Да, Лысик. Дело пошло. Кожа немножко уже разогрелась. Главное почувствовать, как это выдирается. И с одного края начинать. И потом волосы хорошо выдергиваются. Конечно, не так легко, как пух и перо у птицы. Но я думаю, сейчас еще пару чайничков кипяточка. И все будет хорошо. Все хорошо получается. Главное медленно лить кипяток на шерсть, чтобы она успевала прогреваться. Скубется? Да. Я сделал вот такую красивую прическу в голове бычка. Здесь были очень длинные кучерявые волосы, поэтому с помощью кипятка Достаточно легко это все снялось. Вот здесь, где волосы покороче, сколько кипятка не лил, оно совершенно не хочет сниматься, и время тратить я не буду. Вот. А именно снял я длинные волосы для того, чтобы не слишком впитывалась гарь от волос в кожу. Хорошо снимается все. Все прекрасно обгорело. Вот здесь, где уже не было волос, я до такой красивой золотистой корочки зажигаю кожу, а потом ее помою. Сейчас я снимаю все, что обгорело, чтобы добраться до чистой кожи. А потом сверху еще вот здесь, где не схватилось, немножечко пройдусь. Вот такой простой красивый ножичек у меня. Кстати, друзья, если вы хотите получить такой нож, у меня для вас есть приятная новость. А может быть и не очень. Вы его не получите. Обидно, да? Хорошая, да? Ты пришла к нам. Ты молодец. Дай лапу. Лапу дашь? Дай лапу. Жуля, дай лапу. Дай. Ну дай лапу. Ну, вкусные, вкусные ручки, да. да. Даешь лапу? Давай. Ну дай лапу. Жулька, дай лапу. Ну давай, давай уже лапу. Дай. Ой, мать, давай, 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 давай. Давай лапу, давай лапу. Ну давай. Ой, молодец, привет. Лапу дает. Хорошая. Дай другую. Другую давай лапу. Дай другую лапу, Жулька. Дай другую лапу. Давай. Ой, спасибо, спасибо. Красота. Нет. Фу, 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 фу. фу. 
Иди поливай. Да сейчас, подожди. Жуля, я знала, что ты так сделаешь. Ах ты ж, Барбосина, дать тебе кусочек мяса, да? Конечно, так резать или рубить бычью голову не спортивно, но мало у меня времени, поэтому попробую я сделать вот такой красивой болгарочкой. Очень даже легко получается. Я доволен. Сейчас отрежу нижнюю челюсть. Я не добираюсь до вот этого сустава, который прикрепляет саму челюсть к голове. Потому что вот такая форма косточки неудобно помещается в казан. Поэтому я еще раз вот так болгарочкой отрежу. Конечно, нож неудобный из-за вот этого держателя, и еще их какой-то он не наточенный. Так это ж на медведя. Да. О, годится. Не знаю почему, но почти в каждом видео кто-нибудь да назовет меня или маньяком, или чикатилой, или кем-то еще. А я просто веселый повар. Ого! Вот и все. А, мозг. Мозг, да. И совсем это не по маньячному. Тепленькие. Все, пойдем готовить. Друзья, если вам понравилось это видео, как обжечь бычью голову и разделать ее с помощью болгарки, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.